हेलो बंधुरा मैथ टीटोरियल तुम्हारे स्वागत जाना आज के भिडियोते आलोचना करब अष्टम श्रेणी हमारे पृथ्वी अर्थात भूगोल बर पाँच नम्बर अध्याय ठीक है एर आगे हमें पाँच टी पार्ट कमप्लीट कर छय नम्बर पार्ट और पाँच टी पार्टे की क्या आलोचना करी से हे पृथ्वी अंधमहल अस्थित पृथ्वी तपर हे शा चाप बलय और वायुप्रवाह ये चारटे पार्ट हलो और एक हे आठ नम्बर अध्याय जो है भारत प्रतिबी देश समूह और तरह संगे सम्पर्क ठीक है आज के आलोचना करब मेघ बिस्टि मैंने पाँच नम्बर अध्याय और पार्ट हे छय तो पाँच टी पार्ट जरा देखो ता अवश्य प्ले लिस्टे गए भिडियो देखे नियो ओके और ये भिडियोगो कदर जो बना चीजें ना क्लस छात्र तो बटे तर हेल्पफुल बेसि है और से संगे जरा चाकर जो प्रिपारेशन नहीं है तरज खूब ही हेल्पफुल है ठीक है कारण एखान अनेक प्रश्न ता कमन पे पे तो कथा ना बाड़िए हमें पाँच नम्बर अध्याय स्टार्ट करब और तुम्हारा जी एक थे एक थे एगारो पर्त ये एगारोटी अध्याय आए यह अध्याय जो एम सिक्यू बौद्ध संक्रिप्त टाइप प्रश्न जो पीटीएफ फाइल्ट नहीं चाओ मैंने जो भिडियोगो आलोचना कर पीटीएफ जो नीते जाओ एक थे एगारो अध्याय पर्यत तुम्हारा डेस्क्रिपन बक्सर लिंक देव आखने गए डाउनलोड करते ठीक है तो बंधुरा भिडियो स्टार्ट कर देखते मेघ बिस्टि तुम्हारे टेक्सट बोर एक पेज तुले पेजटा दुटो पेज सब बस इम्पर्टेंट तुम्हारे अध्याय मध्य तो एखान के एक कि दुटो प्रश्न आसब और से संगे टीकाकार आसते परे बड़ो प्रश्न आसते परे तो दुटो पेज भलो कर तुम्हारा मुखस्त कर ठीक है तो तुम्हारे एखे प्रथम बोझा देखो मेघर परिवार लेखा आज मेघटे मेघटा के साधारण तो तीनटे भाग भाग कर एक बेसि उच्चतार मेघ एक हे देखो माझारे उच्चतार मेघ और एक हे निम्न उच्चतार मेघ से संगे और एक आलम्ब मेघ ठीक है तो ये मेघगुलर आंडारे को मेघ कार आंडारे पड़े सेगल तुम्हारे जानते हैं जमन धर एखे लेखा आज बेसि उच्चतार मेघ और उच्चता कत हे ना कूड़ी हजार फुटर ऊपर ठीक है कूड़ी हजार फुटर ऊपर मेघ आ कि तो ये नाम हे सास सो टैटास सो किूमोलस ठीक है तीनटे मेघ हलो और मजारे उच्चतार मेघ जार हाइट हे तुम्हार छ हज़ार पाँच सौ फुट थे कूड़ी हज़ार फुटर मध्य नाम हे अल्टो स्टैटास हे अल्टो किूमोलस और निम्न उच्चतार मेघर नाम हे स्टैटो किूमोलस और उच्चता हे तुम्हार छ हज़ार पाँच सौ फुट ठीक है और हे देखो निम्ब स्टैटास और उलम्ब मेघर नाम हे तुम किूमोलस किऊ मूल निम्बास ठीक है तो भलोक मन रखे जो परीक्षा आसते परे जी एक उलम्ब मेघर नाम लेखो बा लिखते बोलते परे तुम्हार एक निम्न उच्चतार मेघर नाम लेखो बोलते परे एक उच्च उच्चतार मेघर नाम लेखो बाते परे तुम्हार उच्चता कतट उच्चत मेघगुलो देखा जाए बात मझार उच्चतार मेघगुलो कत उच्चत देखा जाए ठीक है एगुलो सब तुम्हारे खुटीनाटी पड़ते हो एखान तपर आसते तुम्हार को मेघ परिष्कार आबहवा के निर्देश कर तपर पतला सदा चादर मत तुम्हार को मेघ दूध मत सदा देखा तपर पेजा तुलर मत को मेघे आकाश ढाका थके देखते तुलर मत लागजे तपर मैकारेल बला मेघ के ओके तरपर एक बिस्टिपात पूर्वाभास दे मेघ तरपर देखो ये लिखा को मेघे नाम हे बामपी क्लाउड तपर को मेघर नाम हे तुम्हार वज्र मेघ एगो तुम्हारा सब मुखस्त कर ठीक है जगह दाग दिए तोल से लाइनगुल्लो तुम्हारा भलोक देखो एरपर देखो हमें कोश्चिने आसि सर ठीक है कोश्चिने आसि एखे देखो मेघ बिस्ट लेखा तो हमें एकटू आगे आलोचना कर एक प्रश्न प्रथम प्रश्न कि बोलते देखो बेसि उच्चतार मेघर नाम लेखो ना बेसि उच्चतार मेघर नाम हे सिरास माझार उच्चतार मेघर नाम कि देखल ना अल्टो टैटास दोटो तीनटे आज है जो एक तुम्हारे बोले ही तब निम्न उच्चतार मेघर नाम कि हे स्टैटो किूमोलस ओके और एक उलम्ब मेघर नाम कि ना किूमोलस तब पाँच नम्बर क्वेश्चन का कि बोले देखो बोले को मेघ वज्र मेघ नामे परिचित ना किऊ मूल निम्बास वज्र मेघ नामे परिचित छयटा कि परिष्कार आबहवा निर्देश कर को मेघ ना किूमोलस मेघ परिष्कार आबहवा निर्देश कर ठीक है तब मेघे सृष्टि है को वायुमंडले को स्तरे ना टपस्पियारे तुम्हार मेघर सृष्टि है तपर देखो आठ नम्बर क्वेश्चन का कि देखो बटना बिष्ट पूर्वाभास दे को मेघ ना अल्टो टैटास तुम्हार एक बिष्ट पूर्वाभास दे तब तो नये कि भीषण झड़ बिस्टी है को मेघ थे ना किऊ मूल निम्बास मेघ थे भीषण झड़ बिस्टि है तपर देखो दस नम्बर तो बोलते मैकारेल आकाश बला है को मेघ के ना सिरो किूमोलस के बला है तुम्हार मैकारेल आकाश ओके तपर एगारो नम्बर तो देखो बोलते बामपी क्लाउड बला है को मेघ के ना तुम्हार बला है स्टैटो किूमोलस के तब बारो नम्बर कि बोले सूर्य व चाँदे चारपाशे बलयर मत जो मेघ भेसा थे ताके को मेघ बोले ना सिरो टैटास ठीक है तर नम्बर क्वेश्चन का बोले देखो मेघे दूटी उपादान नाम लेखो ना जलियों बाष्प धूलिकना हे मेघे दूट उपादान चौदह नम्बर की बेचे जो मेघे जलर व्यस कत ना जिरो दशमिक जिरो दुई मिमी 
তো এতগুলো প্রশ্ন ওই মেঘ যেটা দেখালাম দু পেজ তার মধ্যে পড়ছে এগুলো শর্ট কোয়েশ্চেন মানে এম সিকিউ অতি সংক্ষিপ্ত টাইপের ও বড়ো মেঘ দিতে পারে বড়ো মেঘ দিয়ে প্রশ্ন যে বলতে পারে হয়তো টিকা লেখো কিউমুলো নিম্বাস মেঘ সম্পর্কে বা বলতে পারে হয়তো ট্যাটো কিউমুলার সম্পর্কে তোমরা কি জানো এরকম দিতে পারে ঠিক আছে আর এগুলো আবার এইভাবে দেয় এখন ভূগোলে প্রশ্ন যে বলতে পারে যে আমি একটা না বৃষ্টির পূর্বাভাস দিই আমি কে এরকম দিচ্ছে এখন খুব যেমন বলতে পারে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হয় আমি ভীষণ ঝড় বৃষ্টি দিই দেই তো এটা আমি কে ওকে তো এগুলো গেল এরপরে দেখো পনেরো নম্বর কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে পনেরো নম্বরটা বলেছে বৃষ্টিপাত মাফা হয় কোন যন্ত্রের সাহায্যে মানে রেন গর্জের সাহায্যে বৃষ্টিপাত মাফা হয় এটা তোমরা সবাই জানো তারপর ষোলো নম্বর কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে বলছে পৃথিবীর সমবৃষ্টিযুক্ত অঞ্চলগুলিকে যোগ করে যে রেখা পাওয়া যায় তাকে কি বলে না তাকে বলে সমবর্ষণ রেখা ওকে তারপর বলেছে বাষ্পীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া কোনটি না বাষ্পীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া হচ্ছে ঘনীভবন তারপরে আঠারো নম্বর কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে আঠারো নম্বরটা বলেছে মেঘযুক্ত রাতে শিশির বেশি সৃষ্টি হয় কেন না মেঘযুক্ত রাতে তোমার বেশি তাপ বিকরণ করে বলে ঠিক আছে তারপর উনিশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা বলেছে যে চেরাপুঞ্জি ও শিলংয়ের মধ্যে দূরত্ব কত না চেরাপুঞ্জি শিলংয়ে তোমরা জানো সব থেকে বেশি বৃষ্টিপাত হয় তো চেরাপুঞ্জি ও শিলংয়ের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে মাত্র ছাপান্ন কিমি ওকে তারপর দেখো কুড়ি নম্বর কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে কুড়ি নম্বরটা বলেছে একটি বৃষ্টির ছায় অঞ্চলের নাম লেখো না একটি বৃষ্টির ছায় অঞ্চলের নাম হচ্ছে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি তারপরে দেখো একুশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে বলেছে জলকণা ও তুষারকণার আংশিক মিশ্রিত রূপকে কি বলে না আংশিক মিশ্রিত রূপকে বলে স্লিট পরীক্ষায় প্রশ্ন দিতে পারে যে স্লিট কাকে বলে তখন বলবো জলকণা ও তুষারকণার আংশিক মিশ্রিত রূপ ওকে তো বাইশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে বাইশ নম্বরটা বলেছে একটি ঘূর্ণবাদ বৃষ্টির নাম লেখো না ফাইলিন হচ্ছে একটি ঘূর্ণবাদ বৃষ্টি যেটা দু সালে পশ্চিমবঙ্গের এদিকে এসেছিল ঠিক আছে তারপর দেখো তেইশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে বলেছে পশ্চিমবঙ্গের শরৎকালে যে ঘূর্ণিঝড় হয় তাকে কি বলে না তাকে বলা হয় আশ্বিনের ঝড় ওকে তারপর শীতকালে যেটা হয় তাকে বলে পশ্চিমা ঝঞ্ঝা তারপর দেখো চব্বিশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে বলেছে আপেক্ষিক আদ্রতা সর্বাধিক কখন হয় না আপেক্ষিক আদ্রতা সর্বাধিক হয় দুপুর বেলায় ঠিক আছে তারপর পঁচিশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে যে বৃষ্টির ছায় অঞ্চল দেখা যায় কোন ঢালে না বৃষ্টির ছায় অঞ্চল দেখা যায় পর্বতের অনুবাদ ঢালে ঠিক আছে আর ছাব্বিশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে যে জলীয় বাষ্প বায়ুর থেকে ভারী না হালকা না অবশ্যই জলীয় বাষ্প বায়ুর থেকে হালকা তারপর দেখো সাতাশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে বলেছে পরিচলন বৃষ্টিপাত দেখা যায় কোন জলবায়ু অঞ্চলে না পরিচলন বৃষ্টিপাত দেখা যায় নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলে ওকে তো আঠাশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে যে সম্পৃক্ত বায়ুর আপেক্ষিক আদ্রতা কত না সম্পৃক্ত বায়ুর আপেক্ষিক আদ্রতা হচ্ছে একশো শতাংশ তারপর উনত্রিশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে যে পৃথিবীর অধিকাংশ বৃষ্টিপাত কোন ধরনের না পৃথিবীর অধিকাংশ বৃষ্টিপাত হয় শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত ঠিক আছে তারপর তিরিশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে দেখো বলেছে সারা বছর পরিচলন বৃষ্টি হয় কোন দেশে না সারা বছর পরিচলন বৃষ্টিপাত হয় তোমার ইন্দোনেশিয়ায় তারপর একত্রিশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে যে শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত হয় পর্বতের কোন ঢালে না শৈলক্ষেপ অঞ্চ বৃষ্টিপাত হয় তোমার পর্বতের অনুবাদ প্রতিবাদ ঢালে সরি প্রতিবাদ ঢালে তারপর বত্রিশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা বলেছে যে শীতকালে উত্তর ভারতে প্রধানত যে ধরনের বৃষ্টি হয় তার নাম কি না শীতকালে উত্তর ভারতে প্রধানত যে ধরনের বৃষ্টি হয় তার নাম হচ্ছে ঘূর্ণবাদ জনিত বৃষ্টিপাত ওকে তারপর তেত্রিশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে যে সীমান্ত বৃষ্টি হয় কোন অঞ্চলে না সীমান্ত বৃষ্টি হয় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে তারপর দেখো চৌত্রিশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা যে চেরাপুঞ্জিতে চেরাপুঞ্জিতে মৌসিরামে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কত না আমি আগে বললাম যে মৌসিরামে ভারতের মধ্যে কি পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বেশি বৃষ্টিপাত হয় আর এর গড় পরিমাণ হচ্ছে এগারো হাজার সাতশো সাতাত্তর মিলিমিটার মানে বিরাট বৃষ্টি ওকে তারপর পঁয়ত্রিশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে দেখো শৈল কথাটির অর্থ কি না শৈল যে শৈলক্ষেপ বলছি আমি সেই শৈল কথাটার অর্থ হচ্ছে পর্বত আর উৎক্ষেপ কথাটার অর্থ হচ্ছে উপরে ওঠা ওকে তারপর দেখো একটা বাম দিক আর ডান দিক মেলাতে বলেছি বাম দিকে আছে সাইক্লোন তারপর আছে হারিকেন তারপর টাইফুন আর আইলা আর ফাইলেন আর ডান দিকে আছে দু হাজার তেরো চীন সাগর বঙ্গোপসাগর ক্যারিবিয়ান সাগর আর দু হাজার নয় তো কী হবে না সাইক্লোন হবে বঙ্গোপসাগর ঠিক আছে আর হারিকেন হবে তোমার ক্যারিবিয়ান সাগর আর টাইফুন হবে তোমার চীন সাগর আর আইলা হয়েছিল দু হাজার নয়ে আর ফাইলিন হয়েছিল দু হাজার তেরো সালে ঠিক আছে এখানে দেখো উত্তর করিয়ে দিয়েছি তোমাদের একবার দেখা বোঝার সুবিধার্থে তো দেখে নেবে তারপর দেখো ঘনীভবন কাকে বলে তারপর বাষ্পীভবন কাকে বলে শিশিরাঙ্ক কাকে বলে আপেক্ষিক আদ্রতা কাকে বলে বৃষ্টির ছায় অঞ্চল কাক
तो बंधुरा भिडियो एखे शेष कर भिडियो देखार जो असंख्य धन्यवाद और भिडियो जो भाव लगे तो अवश्य चैनल के सबसक्राइब करो पास बेलैकन के क्लिक करो ओके थैंक यू